Hi, good afternoon. I'm Ipsam. So sorry, very, uh, very, very good evening, everybody. All right. So once again, uh, very good evening, everybody. And uh, just give me a moment. Let me see the screen. Okay. Thank you, madam. Let it be. I can, you know, adjust. All right, so uh, welcome everybody uh, to the free training provided by Squad Infotech Private Limited. Uh, the question comes into uh, maybe probably in your mind that you know why this entire training will be you know, given to you free, which is for five days starting from today. And every day for one hour, you will be coming over here. Uh, probably you will be attending the session live through our YouTube channel, or maybe you know you will be attending live through our Squad on an online application. So whichever is the platform you're using and uh, uh, thank you so much for joining us okay and let me let me just give you some little bit brief about you know, our company uh, squad infotech private limited uh, is india's most dedicated professional training for soft skills i mean soft skills and skill based training uh, institute okay it was established in the year of 2010 the foundation of squad is laid by corporate training professionals having mission to provide highly skilled and trained software professionals and non software professionals as well okay. now squad was you know established with a mission of making nation employable now making nation employable means everybody who joins us for any sort of courses it is our prime responsibility to give them a job it is our job is to make them employable now whatever skill sets are re required for it okay we we will be developing it okay from technical from non-technical from functional from non-functional from all the angles okay so to do that squad conducts career oriented professional training and placement programs or you can call it as courses on multiple specialties there are people who comes to us for you know java training there are people who comes to us for dotnet training software testing training android training digital marketing training ccn training bagera bagera courses okay now this is where you know uh, we are very much special to uh, to be considered. We we offer you know training to college students, freshers, and experienced people all together. At the same time, we offer you know candidates, skilled candidates to industry. Okay. To do all those things, we have divided our departments into multiple divisions. Okay. The very first division which we have it is Coder Technologies. Okay. Which takes care of the training program of uh, Java and Python. Similarly, Visual Coder is another department of ours, which takes care of .NET, PHP, and Angular training. And when we talk about my language, is one of the department of Squad, which takes care of spoken English and personality development training. This is the di division of Squad Infotech, which will be responsible for giving you spoken English training from today till fifth day. Okay. The next, the Smart End for You. This particular division of Squad is responsible for giving placements to each and every students. Okay. Now, this particular division of squad has more than 2,800 companies. Okay. All over India, we do placements. Okay. Then there is one more department which takes care of another campus recruitment training, especially on aptitude and resume building. And you can say essay writing and group discussion. The department name is My Logic. Okay. Then one more department we have where we take care of system engineering and network engineering courses. Like if you give you, if I give you example, it is Red Hat Linux, okay, Linux Seven specially, and CCNA courses. Then apart from all these divisions, we have a division called as Squad Digital. Okay, this is here. Okay, this particular department is taking care of the training of digital marketing programs. If you broadly you know look at Squad Infotech, it has been divided into two part. Here you can see one part is into online, another part is into offline. The online part is responsible for giving training uh, to people all over India, I would rather say all over the world, who are looking out for such courses. Okay, Java, Python, PHP, Spoken English, all those courses are available online. Okay, now there are some people who wants offline training, I would rather say classroom training, for them we have another another section, that is squadinfotech.in. 
so these are the two different website we have okay you go and check out okay one by one to understand it better okay now let me come back to today's content today's topic today you know that we will be teaching you spoken english okay and it is not for today only it is for four more days total five days content now who will be teaching you this so here let me introduce my speaker her name is sangamitra mandal she is one of the finest tutor teacher trainer whatever you call her okay she is the most and our talented trainer we have okay she is associated with my language department it's a division of squad infotech she is the subject matter expert okay she lives in mumbai maharashtra her qualification is btech in instrumentation and control engineering okay she has been working since uh, last one plus years in in uh, my language division uh, of squad infotech and her contribution towards uh, training to our students and uh, students like you is really appreciable so without wasting much of time let me request madam to please continue with the content over to you madam thank you so much yes uh, thank you uh, sir so most, most welcome madam good evening to all of you so let's uh, just start our uh, today's session so our session will be of 5 uh, days welcome to all of you for 5 days mini course session okay uh, so yes you will learn uh, english uh, from today that is uh, day 1 till day 5 okay so yes uh, about uh, if i talk about english uh, so yes uh, basic importance of english right so yes uh, first of all i will tell you some basic importance of english uh, then we will uh, move to our courses that is introduction to english okay so yes uh, let's start our today session that is uh, about english and importance of english then we will learn our uh, greeting part and our polite words okay so uh, that is our today's content okay so without uh, wasting our time let's start our today session then okay so yes uh, introduction to english okay so if i am talking about english agar uh, main english ke bare mein aap logo se baat karna cha matlab start karu to uh, it's a vast thing it's a va huge syllabus okay so uh, it's a language right so yes uh, globally hum log uh, jo language uh, mein baat karte hain uh, it is uh, uh, english is the most spoken language all over the world you already know that so yes uh, let's uh, discuss our uh, importance of english okay some points uh, regarding to importance of english okay so yes uh, first point you already know that it is uh, uh, one of the most important spoken language universal language okay whatever we uh, speak okay and uh, next importance you already know that uh, yes uh, whenever uh, we are talking about our mother tongue about our uh, native language jab hum log apni native language ya mother tongue ke bare mein baat kare to then we uh, speak uh, there about uh, many uh, letters okay हम लोग उस पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लेटर्स होते हैं बट इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं दे आर वेरी सिंपल इट इज ओनली ऑफ 26 सिक्स लेटर्स ओके सो ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स तो उसको हम लोगों को रिमाइंड करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़ने के लिए हम लोगों को ज्यादा कम्प्लेक्सिटी महसूस नहीं होता है ओके सो येस वी विल लर्न इजिली विद हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश ओके रैदर देन आवर मदर टंग और रैदर देन आवर native language right so this is the uh, two basic importance another importance if i am telling about english is uh, yes uh, nowadays english uh, is becoming a uh, most important uh, day by day okay most important language it is considered to be uh, the good part of a student okay so not only for students student ke liye hi nahi Uh, it is good for every kids every uh, uh, aspects of uh, teachers you can say well educated person for everyone it is the most important thing okay so in today's life it will be the uh, it is the most important thing so ye important hua hai aaj ke generation mein uh, if i am talking about uh, more than uh, 10 to 5 years back okay so us time pe zyada english matlab utna zyada importance nahi diya jata tha uh, but uh, abhi ke generation mein you can see that is it is the most 
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और हम लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छे से टॉप में रखते हैं टॉप लेवल पे एज वी चेक अवर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश ओके सो येस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज राइट सो जब हम लोग कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे सो यू कैन सी दैट इट इज द ग्रेट थिंग अबाउट इन एनहेंसिंग आवर कैरियर अपॉर्चुनिटीज सो जहाँ पे भी हम लोग जाए इंटरव्यूज देने वेर एवर वी कैन गो फॉर गिविंग आवर इंटरव्यूज इट विल बी इन इंग्लिश ओके बिकॉज आजकल की जनरेशन में क्या हो गया है मार्केट इज ऑफ ग्लोबल ओके सो वी कैन स्टडी वी कैन वर्क वी कैन टॉक इन इंग्लिश ओके फॉर एवरी ऑफिस रिलेटेड वर्क वी हैव टू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके सो यस फ्रॉम इंटरव्यू टिल वर्किंग इन द ऑफिस जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उस टाइम पे भी हम लोगों को इंग्लिश में बात करनी चाहिए बिकॉज इंटरव्यूअर विल आस्क यू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग इंग्लिश ओके and you have to reply them also in english okay if you don't give any uh, reply in english aap agar hindi mein reply dete hain ya dusre language pe dete hain then it will be uh, affecting your uh, um, growth okay affect karega aapka interview ke upar right so yes if you uh, if your interviewer is speaking uh, to you in english you have to give a reply to them is in english okay so this is the most uh, basic importance of english and uh, another uh, examples uh, if i our ex- importance if i am uh, telling about english is that uh, it opens our career opportunities what i have told you yes uh, not regarding jobs yes if we want to do higher studies or uh, if you want uh, if we want to uh, go to abroad and uh, uh, do some higher studies okay for that thing english is also mandatory because wahan pe bhi aap jayenge to yes you have to to uh, adapt their uh, situation their culture uh, their uh, religion everything you have to adapt okay and uske sath sath aapko unke jo bhasha hai their language you have to adapt that thing also okay so yes uh, if we uh, know english it will uh, not uh, be uh, problematic for you okay so problematic aapke liye agar uh, nahi hoga agar aapko english pata hai and if you uh, reply in english uh, in a basic english uh, in a, a good english uh, in your interviews uh, they will easily hire you okay so aap easily hire ho jayenge unke liye कंपनी के लिए ओके एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस अगर आप अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं सो फॉर दैट आल्सो यू हैव टू नीड स्पीक इन इंग्लिश ओके बिकॉज आपके जो बिजनेस डील्स के लिए जो आपके क्लाइंट्स रहेंगे वो लोग भी क्या होंगे वो लोग भी फॉरन कंट्रीज से भी हो सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करने के लिए यू हैव टू यू मस्ट हैव टू नो इंग्लिश ओके so yes it is mandatory for for all to speak in english uh, rather uh, in uh, nowadays housewives also have to use english because for of their children okay so unke bachcho ke liye bhi un logo ko english mein hi baat karna ya english seekhna bahut zyada zaruri hai aajkal ke generation mein right so these are the few of the examples and yes yahan pe maine kuch importance bataya english ka so uske sath sath aapko ye bhi pata hona chahiए ki it is a most funny language ओके, बिकॉज हम लोग इससे कुछ बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी मिलता है हम लोगों को लाइक दैट हॉलीवुड सॉन्ग्स और हॉलीवुड मूवीज वी कैन वॉच ऑल्सो ओके एंड विद दैट थिंग वी कैन लर्न इजिली उसके सहारे हम लोग अच्छे से और इजिली uh, कुछ भी चीज को एडेप्ट कर सकते हैं इंग्लिश को जल्दी जल्दी so these are the a few points uh, of uh, your english importance of your english yes if you know english you you will easily uh, conduct online uh, online things that is you can uh, chat through emails also uh, through companies okay and you can also uh, um, note down some articles in english uh, from internet internet pe bahut sare english articles english newspapers you can also find out okay if you know english you don't have any problem regarding that thing clear so uh, these are the few of the importance of english and uh, now uh, we will move to our today's uh, session that is introduction to english uh, some of the uh, rules and regulations you have to follow uh, to start english to converse it english english mein baat karne ke liye at least you have to uh, start so Uh, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं ओके सो यस नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन सो लेट्स स्टार्ट 
and uh, i hope you will enjoy uh, this session and uh, this will be your uh, uh, learning session uh, and your um, opportunities will also enhance because if you know english if you learn english easily you can also understand you can also uh, speak out english easily in a basic way at least okay so let's uh, start our today's session then so yes uh, i hope uh, you are all doing well uh, now it is uh, and uh, yes uh, you have to speak english okay do not worry do not uh, lose hope do not uh, fear okay uh, because uh, we will start our today session and after seeing uh, today session i think you will gain uh, uh, some confidence okay at least you should uh, start uh, speaking english okay so let's uh, start our today session yes how to uh, start yes for the beginning uh, what uh, are the points you have to speak out which points uh, you uh, can see here that is uh, i have taken for you that is uh, some of the rules and regulations you can say yes uh, first one is you uh, can see here in the slide that is uh, don't hesitate okay yes for uh, speaking english english ke naam sunte hi bahut sare log kya ho jate hain hesitate ho jate hain hesitate feel karte hain because hum logo ko kya lagta hai ki hum log jab public ke samne bolenge when we uh, speak in front of public or in front of people okay so what will happen uh, what they think or uh, uh, are they uh, love are they laughing uh, in front of me mujhe dekh ke main english bol rahi hu ye dekh ke kya un logo ko hansi aa raha hai ya wo log uh, kuch ulta seedha baat suna denge ye sab se hum logo ko dar lagta hai okay so that's why we hesitate okay but no we do not have to hesitate while speaking any language chahe wo english ho ya jo bhi language ho koi bhi language bolne ke time pe hum logo ko hesitate nahi karna hai okay because it's a language and if we make mistake what happen what will happen kuch nahi hota hai uh, sab uh, haste hain uh, let them laugh but you will learn na you will learn something new aapke liye wo aapke opportunities ke liye aapko help karega english seekhna okay so yes uh, from to you will learn and you will at least start uh, speaking okay by do not hesitating hesitate na karke at least you should speak a basic thing okay in english yes uh, for the next point you can uh, see that is you are allowed to make mistakes yes uh, i think it's a good point for you yes uh, while making mistakes yes i am if i am talking about uh, mistakes uh, so mistakes ke bare mein agar baat kare to yes no one is perfect in the world you already know that so aapko mistakes allowed hai aap uh, mistakes kar sakte ho whatever mistakes you are doing you can learn from that thing okay so this is the better opportunity to learn english okay so ye aapka kya hoga better hoga aapke liye hi better hoga ki aap jitna mistakes karenge uh, however whatever mistakes you are uh, doing you can learn from that thing okay so वो आपके लिए क्या होगा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज रहेगा क्लियर सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट इज यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एंड यू शुड मेक मिस्टेक्स सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड मोर जितना ज्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे राइट सो दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड नाउ यू कैन सी दैट यस इफ यू हैव फ्रेंड्स हु स्पीक इंग्लिश स्टार्ट कन्वर्जिंग विद देम okay so yes uh, uh, whoever uh, you have uh, friends uh, who speak english okay start conversing with them unke sath baat cheet karna chalu kijiye jo friends aapke english mein baat karte hain already okay so yes uh, because we don't get uh, the environment to speak english in our uh, family in our home okay so yes bahut sare logo ke ghar pe wo mahol hum logo ko nahi milta hai to uh, speak in english okay तो हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन स्पीक विद आवर फ्रेंड्स हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं या अगर आप कॉलेज या स्कूल में ही जाते हैं तो यू कैन ऑल्सो स्पीक इन स्कूल एंड कॉलेज थ्रू योर फ्रेंड्स टू योर टीचर्स आपके टीचर्स के साथ आप बात कर, कर सकते हैं या आपके जो फ्रेंड्स है जो इंग्लिश में बात करते हैं उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं ओके इन इंग्लिश ओके एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश इन क्लास इन ऑफिस ओके बिकॉज फॉर योर बेटरमेंट फॉर योर अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू लर्न सो आपको इंग्लिश में ही बात करने है इफ यू आर नॉट स्पीकिंग अगर आप नहीं बात करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे ओके सो यू हैव टू स्पीक आउट वट एवर यू आर नोन बाई यू 
जितना आपको पता है जितना आपको मालूम है जितना आप जानते हो उतने से ही आप स्टार्ट करो ओके एटलीस्ट यू शुड टू यू शुड स्टार्ट ओके so yes if you have friends who speak english uh, start conversing with them okay so yes you will get uh, confident enough uh, while speaking with your friends aapko confidence bhi enhance hoga jab aap english mein apne friends ke sath baat karoge because agar aap baat karna chalu karoge to aapko dekh ke un aapke friends ko bhi uh, aap bahut zyada confidence aayega regarding you okay so yes uh, in this way you can both of you can learn english aap log dono uske uh, ek dusre ke sath बात करते रहेंगे तो यू विल लर्न फ्रॉम इच अदर अपने आप से कुछ ना कुछ सीखेंगे ओके सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आई एम टेलिंग यू टू नाउ यस नेक्स्ट वन यू कैन सी दैट इज हैव बोथ साइड कन्वर्सेशन यस यू हैव टू डू बोथ साइड कन्वर्सेशन यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपको क्या करना है आपको बोथ वेज में कम्युनिकेट करना है कन्वर्सेशन करना है आपके फ्रेंड्स के साथ हो चाहे आपके टीचर्स uh, के साथ हो अगर आप कॉलेज या स्कूल्स में जाते हैं सो so, आपको क्या करना है इंग्लिश में बोथ वे में कन्वर्सेशन करना है अब ये बोथ वे में कन्वर्सेशन क्या होता है वट इज द बोथ वे कन्वर्सेशन यस आई एम स्पीकिंग समथिंग टू यू एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव गिव रिप्लाई टू मी ओके सो आपको भी मुझे रिप्लाई करना है दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन अगर मैं ही बोलती गई यू विल नॉट रिप्लाई टू मी दैट विल बी ओनली वन वे कम्युनिकेशन राइट सो वी डोंट नीड टू डू एनी वन वे कम्युनिकेशन वी हैव टू डू बोथ साइड कम्युनिकेशन और बोथ साइड कन्वर्सेशन राधर आई शुड से ओके सो हम लोगों को क्या करना है बोथ साइड कम्युनिकेशन करने हैं ओके फ्रेंड्स भी बात करेंगे तो यू हैव टू गिव रिप्लाई एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक आउट एनीथिंग विथ योर फ्रेंड्स दे शुड मस्ट गिव यू रिप्लाई ओके सो दिस इज द नंबर फोर पॉइंट यू हैव टू डू बोथ साइड कन्वर्सेशन ओके सो येस नेक्स्ट वन यू कैन सी the next point yes uh, change your phone operating language yes so yes uh, you have to change your phone operating language okay so yes uh, the phone operating language i think everyone uh, have changed uh, already in previous okay aapko pehle se aap logo ne change kar liya hoga apna jo conversation sorry apna jo operating language hai phones ka okay so because uh, we can learn easily from uh, uh, mobiles also because we are using mobile a whole day hum log uh, pure din mein kya karte hain mobile leke baithe rehte hain maximum time okay pure din ke maximum time uh, so yes we have to change our phone operating language we have to use english okay so hum logo ko kya use karna hai hum logo ko english use karna hai right so this is the number 5 point uh, so uh, i hope it's clear to you all next is uh, practice hard okay so yes uh, uh, maximum uh, students would uh, don't know that how to practice correctly okay so hum log practice karte hain mehnat karte hain but uh, hum logo ko agar nahi pata rehta hai ki how to practice correctly so hum log kya karte hain bahut sada practice karke bhi uh, success nahi hote hain okay सो यस हम लोगों को क्या करना है अपना जो प्रैक्टिस करने का वे है वी हैव टू डू इट करेक्टली ओके सो यस हाउ टू प्रैक्टिस आवर कन्वर्सेशन हाउ टू प्रैक्टिस आवर इंग्लिश स्पीकिंग ओके हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हाउ टू डू प्रैक्टिस ओके सो यस आई विल टेल यू फ्यू मेथड्स टू प्रैक्टिस दैट इज फर्स्ट वन इज यू कैन रिकॉर्ड योर ओन ऑडियो एंड यू कैन लिसन टू योर ओन ऑडियो ओके तो so, आप क्या कर सकते हैं अपना जो ऑडियो है वो आप आ, आ, खुद का जो ऑडियो या वीडियो है यू कैन रिकॉर्ड इट एंड यू कैन लिसन बार बार ओके सो यू कैन लिसन योर ओन वॉइस और सी योर ओन एटीट्यूड वाइल स्पीकिंग आप कैसे बात कर रहे हो या कैसे आप आ, अपना जो पॉस्चर है अपना जो जेस्चर है जो अपना बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे मेंटेन करो बात करते टाइम पे इफ यू मेक योर वीडियो ओन वीडियो और इफ यू मेक your own audio it will be uh, better for you to learn easily okay uh, kyunki agar aap apna khud ka video karte hain ya audio karte hain the chance to listen to your own voice okay so yes uh, that way you can uh, यू कैन करेक्ट योर सेल्फ अगर आप कुछ पॉइंट्स पे गलतियाँ करते हैं या आपके प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण पे कुछ गलत हुआ है सो यू कैन मेक इट करेक्ट इन सेकेंड टाइम ओके 
सो फर्स्ट टाइम पे अगर आपने उसको कुछ गलत बोला है या कुछ आपका जो हैंड uh, मूवमेंट है आई मूवमेंट है या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अगर थोड़ा सा uh, गलत लग रहा है आपको तो इन द सेकेंड टाइम वी विल मेक इट करेक्ट ओके सो इन दैट वे यू कैन डू योर प्रैक्टिस एंड दिस इज द बेटर वे यू कैन डू योर प्रैक्टिस ओके दिस इज द फर्स्ट वे आई हैव टोल्ड यू ओके सो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वे है आपको प्रैक्टिस करने का नेक्स्ट वे जो है यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर ओके सो दिस इज आल्सो अ बेस्ट वे प्रैक्टिस टू स्पीक आउट इन इंग्लिश वो भी आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप मिरर uh, के सामने कोई भी टॉपिक लेके व्हेन यू राइट समथिंग ओके सो येस वेन एवर इट्स इट्स टाइम कम्स टू स्पीक आउट अबाउट दैट टॉपिक यू विल गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड यू कैन प्रैक्टिस ओके तो so, आप मिरर uh, के सामने देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड uh, uh, जितना भी कंटेंट है आपका जो बॉडी मूवमेंट है आप uh, जो बोल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि uh, आप uh, कैसे बात कर रहे हैं ओके सो दिस इज आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू प्रैक्टिस ओके सो दिस आर द टू वेज आई हैव टेल यू टू प्रैक्टिस ओके सो येस आई थिंक फ्रॉम टूडे यू विल प्रैक्टिस लाइक दिस ओके एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स okay so uh, next is our uh, that is uh, read newspapers and story books okay so the next point that is uh, point number 7 you can see here that is uh, read english newspapers and story books yes this is also better for you that you have to uh, read uh, the english newspapers and story books okay If you don't like uh, English uh, movies, English uh, songs, okay? अगर आपको English movies, songs ये सब पसंद नहीं है तो what you can do? You can do at least uh, reading practice from uh, newspaper and uh, story books, okay? So आप क्या कर सकते हैं आप uh, अपने जो newspaper है उसको English newspaper लीजिए and uh, start reading, okay? And while you read, uh, how to read? You have to read loudly, okay? Whatever we, uh, whenever we read loudly, it will uh, stuck. to our mind hamare mind pe acche se ghus jate hain wo cheez okay yes so you have to read english newspapers or story books uh, in a louder way louder manner okay so yes uh, from the newspapers and from the story books we can also uh, collect a few words okay different different words hum log uske sahare bhi collect kar sakte hain to implement in our sentence hum log baad mein jab sentence mein usko use karenge तब हम लोगों को और अच्छे से uh, समझ में आएगा उसका मीनिंग एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस इम्प्लीमेंट कैसे करना है सेंटेंस पे ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा राइट सो यस आज से हो या होपफुली कल से हो आप लोग क्या करना न्यूज पेपर्स एंड स्टोरी बुक्स या अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो येस यू कैन सर्च इन द इंटरनेट इंटरनेट पे सर्च कीजिए एंड uh, कुछ भी टॉपिक या कुछ भी आर्टिकल आप उठा के इंग्लिश में यू कैन start reading and you can also collect some words from there okay so this is the uh, seven rules uh, of the beginning for the beginning i hope it is uh, clear to all of you aap sabhi ko ye cheez uh, clear hua hai so yes uh, now we uh, move forward to our uh, next rules and regulations okay so yes Uh, uh, I think uh, up to seven, uh, I am clear to all of you. जितने भी rules and regulations हम हम लोगों ने देखा, so these are the most important for you all uh, while speaking English. At least you should start to speak English. These are the most important rules and regulations. Okay. So yes, uh, another uh, few points, another few uh, rules and regulations are here also. You can see. that i am explaining to you that is uh, point number 8 okay so yes uh, start thinking in english okay yes uh, another mistake what we can do we can uh, do that is we uh, start thinking in our mother language and then we convert it into english and then speak okay so hum log kya karte hain hum log apne matrabhasha mein sochte hain koi bhi cheez ko and then hum log kya karte hain usko simply translate karte hain english mein translate karke फिर हम लोग उसको यूज uh, uh, करते हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए या किसी से बात करने के लिए इफ आई डोंट नो सम मच मोर इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं हम लोग गलतियां करते हैं दैट इज वी मेक अ मिस्टेक बिग मिस्टेक दैट इज वी थिंक इन आवर मदर लैंग्वेज देन वी ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश एंड देन वी विल 
speak out okay but uh, no we, we don't have to do like that simply we have to uh, think in english hum logo ko kya karna hai simply english mein hi sochna hai and english mein hi uh, baat karni hai okay so yes uh, uh, some english words we use every day daily okay so yes it is uh, not much difficult for us hum logo ke liye kuch utna zyada bhi difficult nahi hai to speak in english because every day hum log kya karte hain kuch na kuch words in english mein hi use karte hain okay so uh, for that thing we all, already do not know about our mother language chahe us cheez ka hum logo ko mother language mein ya apne own matrabhasha mein pata hi nahi hai ki us cheez ko kya bolte hain okay because we are uh, speaking in english about that thing only okay so hum log usko english mein hi bachpan se bolte aaye hain kuch aisa cheeze bhi hai okay so yes you can uh, see here a uh, few examples i have taken for you that is uh some english words we use every day daily okay so yes you can see the examples like a uh, fridge toothbrush okay so toothpaste okay a uh, cup glass water bag okay another examples uh, while i am uh, uh, told uh, telling to you that is we can use uh, it as a, a laptop computer pen mobile okay a uh, book these are the few of the examples which we already use in english in our daily everyday life okay so yes it's not much difficult uh, to uh, start uh, thinking in english and uh, some everyday words in english we already use that is a uh, fridge toothbrush toothpaste uh, cup glass water bag and i have given you some another examples like a pen a headphone you can also say a book mobile phones uh, or you can also say laptop computer okay uh, these are the few of the examples we have already uh, uh, used in some everyday word as a english okay english mein hi hum log usko uh, baat karte hain jab hum log baat karte hain okay so these are the eight uh, rules and uh, for uh, uh, nine yes you can see whatever is your native language add some uh, english words uh, to it for the beginning yes uh, for the beginning jab aap uh, koi bhi cheez ko start karte hain suppose ki aap english bolna start kar rahe hain but you uh, don't know much of the words uh, how to say in english aapko bahut zyada cheez aapke sirf matribhasha mein hi pata hai but aapko apne english mein nahi pata hai so uh, for that thing what you have to do you have to first note it down the words whatever you don't know the meaning in english okay so aapko kya karna hai aapko wo points uh, note down karne hai in uh, your own language and uske baad aapko uska english uh, search out karna hai okay yes from internet you can uh, search it out whatever the english of that uh, thing is called okay whatever the meaning in english okay so aapko kya karna hai for the beginning uh, for the starting uh, of speaking english aapko agar kuch words pata nahi hota hai already you know in mother language so you have to search it in uh, internet uh, about uh, their english meanings and uske baad kya karna hai uske baad aapko you have to frame sentences okay aapko uske baad sentence pe wo us word ko in english frame karna hai matlab aapko usko implement karna hai koi bhi sentence mein use karna hai make make sentence uh, karne hai okay so for the beginning i am telling you like that aapko kya karna hai for the beginning aapko वैसे ही प्रैक्टिस करते रहना है क्लियर सो यस आई एम टेलिंग वन मोर टाइम कैसे प्रैक्टिस करना है आपको अगर आपको uh, सिर्फ अपनी मादर लैंग्वेज में इन योर नेटिव टंग यू नो द मीनिंग ओनली यू डोंट नो द मीनिंग इन इंग्लिश यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन योर दोज वर्ड्स नेटिव वाले वर्ड्स को आपको लिख लेना है एंड देन यू हैव टू सर्च इट इन इंटरनेट इज देयर इंग्लिश एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ओके सो येस यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम दैट थिंग अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो यू विल लर्न इजीली ओके सो दिस इज दॉइंट नंबर नाइन इन ब्रीफ ओके so yes uh, in four ways uh, we will learn any language you already know that i think uh, ke hum log koi bhi bhasha ya koi bhi cheez uh, four ways mein sikhte hain that is uh, speaking reading writing and listening okay so sun ke uh, read karke ya bol karke ya uh, uh, write karke okay so yes these are the four ways we will uh, um, learn any language koi bhi language sikhne ke liye hum log usko ye four ways use karna hai okay 
so yes uh, this is the nine point and uh, now coming to our number 10 point uh, that is yes learn grammar to understand the correctness of your sentence to speak yes uh, so this is the most important thing that is grammar you already know that uh, for uh, anything for any language the most important thing we considered it as a grammar okay so grammar hum logo ko seekhna hi hai for our uh, daily um, basis pe jitne bhi words use kar sakte hain ya how to frame sentence uh, kaise hum log sentence frame kar sakte hain usko kaun se way mein likh sakte hain hum logo ko kya bata रूल्स एंड रेगुलेशन टेल अस टू ग्रामर ग्रामर हम लोगों को वही रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब बताते हैं इन डिटेल्स ओके सो ये वी विल लर्न अबाउट ग्रामर टूमोरो ओके सो वी विल स्टार्ट टूमोरो आवर ग्रामर सेशन सो ये these are the uh, few of the rules okay with uh, practice you will be thorough and all the best uh, okay so this is the main thing that is yes uh, if you practice hard okay and if you practice correctly you will learn it easily okay so it will be better for you to start practicing anything at least you should give one hour to english at least one or two hours uh, for your grammar part or for your speaking part okay स्पीकिंग पार्ट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप राइटिंग पार्ट पे जाए तो राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिमिलरली स्पीकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ओके सो ये फैमिली पे अगर एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है तो यू विल स्टार्ट स्पीकिंग विथ योर फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स के साथ बात करना स्टार्ट कीजिए एंड एट लीस्ट यू शुड स्टार्ट यू शुड बिगिन ओके सो नो नीड टू वरी यू विल लर्न इजिली ग्रामर फ्रॉम टूमोरो सेशन सो ये एट लीस्ट यू शुड स्टार्ट एंड दिज आर द फ्यू ऑफ द rules and regulations you have to follow while speaking english okay so i hope uh, this rules are clear to all of you and uh, now we will uh, move forward uh, to our uh, next topic uh, topics that is uh, greeting people and uh, polite words okay so yes uh, i finished uh, my uh, topic up to uh, introduction of english that is a few rules and regulations how to start english okay now we will uh, move forward to our next topic that is greeting people and polite words okay so yes i hope uh, you already uh, have idea some idea of greeting people and polite words okay so let's uh, discuss about that part okay in detail okay so yes uh, uh, for greeting people uh, when to greet people and when to give a reply uh, in a polite manner okay so aap ko kab people ko greet karna hai okay so yes greeting matlab kya hota hai aapko subah se leke sham tak in formalities rehte hain aapko thoda bahut kisi ko apne friends ko ho family members ya aapki colleagues ho teachers ho sabko kya karna rehta hai conversation jab aap baat cheet shuru kare usse पहले आपको ग्रीट करना होता है कोई भी इंसान को ओके okay? आपको ग्रीट करना रहता है ओके विश करना रहता है एंड यू कैन सी सम फ्यू ऑफ द ग्रीटिंग्स यू कैन सी हियर आल्सो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स फॉर यू दैट इज वाइल स्टार्टिंग आवर कन्वर्सेशन और वाइल एंडिंग आवर कन्वर्सेशन हम लोग जब अपने कन्वर्सेशन को एंड करने जा रहे हैं उस टाइम पे भी वी हैव टू यूज अ फ्यू ऑफ द ग्रीटिंग्स पार्ट ओके so yes uh, let's uh, move to our uh, greetings part i have taken some examples you can see here as a uh, greetings part okay as greeting uh, people so yes uh, in detail we will explain uh, that thing to you yes uh, first one is uh, you can see here that is good morning okay so yes uh, we use good morning uh, we use good morning uh, for the morning part you already know that ke uh, good morning hum log kab use karte hain in the morning part but uh, generally kya hota hai hum log bahut zyada mistake karte hain because hum log uh, kabhi bhi uh, kisi ke sath milte hain to jab bhi milte hain we will wish them good morning hum log wish kar dete hain good morning okay but हम लोगों को क्या करना है टाइम का भी ध्यान रखना है ओके सो यस वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड दैट व्हाट इज द टाइमिंग ओके व्हेन आई एम स्पीकिंग और विशिंग देम दैट इज गुड मॉर्निंग ओके सो यस आई यूज आई मेंशन यू द टाइमिंग दैट इज यस अप टू 11:59 अप टू मॉर्निंग 11:59 यू हैव टू टेल और यू हैव टू विश समवन दैट इज गुड मॉर्निंग ओके अप टू मॉर्निंग 11:59 यू हैव 
to wish good morning okay after 12 okay so yes after 12 we have to use that is good afternoon ek baar 12 baj gaya 12 bajne ke baad dopahar mein hum log kya bolte hain good afternoon okay so don't wish good morning after 12 o'clock 12 o'clock के बाद आप प्लीज किसी को गुड मॉर्निंग विश नहीं कीजिए बिकॉज इट विल बी रॉन्ग यू हैव टू विश देम एज अ गुड आफ्टरनून आपको क्या विश करना है उन लोगों को गुड आफ्टरनून विश करना है राइट सो यस नाउ फॉर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हम लोग कब तक यूज करेंगे वेन टू स्पीक अबाउट गुड आफ्टरनून आप टू विच टाइमिंग येस आई एम टेलिंग यू दैट इज आप टू इवनिंग फोर ओ क्लॉक आपको शाम के चार बजे तक आपको क्या बोलना है गुड आफ्टरनून विश करना है किसी को भी आप विश कीजिए दैट इज गुड आफ्टरनून टिल इवनिंग फोर ओ क्लॉक इवनिंग फोर ओ क्लॉक तक आपको गुड आफ्टरनून विश करना रहता है ओके सो येस नेक्स्ट वन यू कैन सी दैट इज येस गुड इवनिंग ओके सो येस फॉर गुड इवनिंग देर इज ऑल्सो टाइम हैज मैंशन हियर दैट इज फॉर गुड इवनिंग यू हैव टू से आफ्टर फोर ओ क्लॉक दैट इज इन द इवनिंग आपको इवनिंग में चार बजे के बाद क्या विश करना है you have to wish uh, wish that is uh, good evening okay but uh, up to when good evening aapko kab tak wish karna hai aapko wish karna hai raat ke 9 baje tak after then you have to wish that is good night but if uh, some formal uh, calls and emails ye sab aate hain to uh, how you will uh, start your conversation with good night no that will be wrong आपको कन्वर्सेशन गुड नाइट से स्टार्ट नहीं करना है रिमेंबर यू हैव टू विश देम गुड इवनिंग एंड देन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन आपका कन्वर्सेशन गुड इवनिंग से स्टार्ट होना चाहिए चाहे वो रात के नौ बज रहा हो दस बज रहा हो ऑफिशियल या फॉर्मल कॉल्स ईमेल्स ये सब आते हैं तो यू विल स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद गुड इवनिंग ओके देन यू विल एट द एंड ऑफ योर कन्वर्सेशन जब आप अपने कन्वर्सेशन को एंड करेंगे तब क्या यूज करेंगे तब यू हैव टू यूज दैट इज गुड नाइट तब आपको गुड नाइट विश करना है क्लियर सो दिस आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स ऑफ ग्रीटिंग्स आई शुड मेंशन यू ऑल दैट इज गुड मॉर्निंग टिल 11:59 इन द मॉर्निंग देन गुड आफ्टरनून आफ्टर 12 ओ क्लॉक टिल 4 ओ क्लॉक इन द इवनिंग देन गुड इवनिंग आफ्टर 4 ओ क्लॉक इन द इवनिंग टिल नाइट Nine o'clock. Okay. After that, you have to tell uh, someone that is good night. Okay. So yes, if your formal call or official mails uh, will come, then what to do? You have to start your conversation with uh, good evening, and you have to end your conversation with good night. Okay. So I think it's clear to all of you. Okay. So uh, next, uh, rest of the greetings you can uh, see here. That is, uh, take care. Yes. Uh, so take care. This is also the closing. विश दैट इज आपको जब आप अपने कन्वर्सेशन को क्लोज करेंगे वाइल यू आर क्लोजिंग योर कन्वर्सेशन वाइल यू आर एंडिंग योर कन्वर्सेशन दैट विल बी योर टेक केयर तब आप टेक केयर भी यूज कर सकते हैं दैट इज इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट येस गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ओके so this is the closing of our conversation of my conversation okay so jab hum log apni conversation ko khatam karna chahenge end karna chahenge uh, that um, on that particular thing we should uh, answer or we should wish you like uh, take care okay so yes uh, um, another greetings you uh, will see here that is have a good day or have a nice day okay so these are also uh, the um, few of the greetings you should say uh, that while ending of our conversation we can wish them okay uh, but for the morning okay so yes for the morning and for the afternoon we can say like that uh, when our day starts hamare jab day start hote hain us time pe hum logo ko kya karna hai us time pe hum logo ko ye wish karna hai that is have a good day have a nice day okay so uh, these are the few of the greetings uh, next uh, that is all the best and god bless you okay so yes all the best hum log kab bolenge yes uh, kabhi uh, hamare friend ya colleagues uh, ya hamare uh, jo juniors rehte hain ya brothers sisters bol sakte hain un logo ko hum log all the best aur uh, best of luck wish karte hain kab wish karte hain when uh, they used to give some interviews or uh, they uh, when they are going to give some exams okay या आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे होंगे तो उस टाइम के लिए आवर बेस्ट विशेज आर नीडेड ओके सो फॉर दैट टाइम वी हैव टू टेल देम दैट इज ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लव ओके सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स ओके 
god bless you you can say to your junior or you can say to your friends also wish them in uh, on their birthdays you can uh, tell them god bless you may you uh, lead a, a happy life this is uh, also a type of greeting people okay so yes uh, next one you can see that is may you have a happy life okay so yes aapka jeevan sukhmay ho acha ho hum log ye bhi wish karte hain kabhi kisi ko that is is the type of greeting also okay so formal informal ye dono ke taraf se hum log bol sakte hain yes next one is uh, hope you all are doing well yes at the uh, starting of our conversation i hope i have uh, told you that is hope you are doing well or hope you are doing good okay so this is the type of greeting at the uh, time of conversation at the starting of your conversation you will uh, say like that and another one is uh, last one you can say that is uh, nice to see you okay so yes uh, nice to see you uh, please to see you this is the uh, closing of any conversation koi bhi conversation end karne ke liye hum log uh, iska use karte hain this part of greeting we can use okay so this are the few of the greetings you can see that is good morning good afternoon good evening good night take care have a good day have a nice day all the best uh, god bless you uh, may you have a happy life hope you are uh, doing well nice to see you so these are the few of the greetings uh, while we um, have to speak about uh, starting our conversation and ending our conversation okay so without further delaying uh, uh, we will uh, move to our um, last part that is our polite words part for today's okay so yes uh, i hope it's uh, visible to all of you yes uh, now we will uh, discuss about polite words okay so hum log uh, polite words ko leke discuss discuss karenge so polite words ka matlab kya hota hai uh, aap polite words ke zariye aapka jo nature hai aapka jo behavior hai that will uh, show okay uh, aapka jo manner hai aap kaise baat karte ho kisi se aapka positive attitude kaisa hai aap kisi ko kis tarah se reply karte hain तो ये सब हमारे पोलाइट वर्ड से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या जांच सकते हैं ओके सो यस हियर आर द फ्यू ऑफ द पोलाइट वर्ड्स यू कैन ऑलरेडी सी हियर आई हैव टेकन फॉर यू ऑल दैट इज यस फर्स्ट वन इज when somebody helps you okay so this is the uh, very common thing you already uh, know that what to reply uh, when uh, someone helps you okay so kabhi aapko kisi ne kuch help kiya hai to uske regarding what you should say what you should reply to them you should reply uh, like uh, you have to say them uh, thank you okay so aapko kya bolna hai thank you bolna hai okay so yes uh, thanks bahut koi bolte hain but this is the short form so आई सजेस्ट यू कि आप शॉर्ट फॉर्म को यूज करना यूटिलाइज करना अवॉइड कीजिए सो आप का जो एटीट्यूड है वो अच्छे से बोल सको सो येस यू हैव टू यूज दैट इज फुल फॉर्म थैंक यू यू हैव टू रिप्लाई देम थैंक यू ओके सो येस वेन समबॉडी हेल्प यू यू हैव टू से थैंक यू another one is yes uh, this is the um, another thing regarding thank you jab uh, kisi ne aapko thank you bola to uh, so aap kya uske reply mein kya baat karenge kya bolenge yes when someone thanks you uh, what to say what to reply them you have to say welcome okay so these are the few of the basic things uh, you should know from your childhood okay since your childhood aap logo ko ye sab pata hona chahiye because it uh, creates our good attitude or positive attitude towards uh, any other person okay so hamare jo nature hai behavior hai ye sab is polite words ke through describe hota hai yes another thing that is yes you can see if you are unable to hear somebody clearly okay so agar aap kisi ko acche se sun nahi pa rahe hain ya kisi ka baat aapko samajh mein nahi aa raha hai properly it will not clear to you uh, and you are unable to hear somebody clearly okay regarding in your in the phone on the phones or on in front of you agar aapke samne bhi wo person hai fir bhi aap usko clearly sun nahi pa rahe hain so what to say uh, to them yes you have to say uh, pardon okay so pardon matlab kya hota hai maaf kijiye ya mujhe maaf kar dijiye okay so yes here we don't uh, have to use sorry hum logo ko yahan pe sorry ka use nahi karna hai because uh, sorry is another uh, kind of polite words where where to use i will explain you okay so here you can also uh, say 
दैट इज अ पार्डन ओके सो माफ कर दीजिए या मुझे माफ कीजिए आई बेग योर पार्डन यू कैन ऑल्सो से एंड यू कैन से लाइक पार्डन और आई बेग योर पार्डन ओके सो दिस आर दू थिंग्स You have to say if you are unable to hear somebody clearly. अगर आप किसी को अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं तो उन उसके लिए आप लोगों को पार्डन बोलना है और I beg your pardon बोलना है Remind that you don't need to be sorry for that. Okay? So yes. Uh, another polite words you can see here that is uh, while interrupting someone. किसी को कुछ interrupt करने के लिए आप लोगों को क्या करना है Yes, while interrupting someone, what to do? You have to do. You have to say that is excuse me. किसी को किसी का attention आपके प्रति draw करना है या कोई भी आप मतलब चाहते हो कि वो आपका बात सुने या आपको अनदेखा ना करे, ignore ना करे, उसको interrupt करने के लिए, उसको रोकने के लिए या कोई भी चीज अगर आप उसको बोलना चाहते हो कि साइड प्लीज साइड में जाइए तो उसके लिए भी आपको इन पोलाइट वर्ड्स के वर्ड्स में आपको कैसे बोलना है उनको आपको हमेशा उनको बोलना है एक्सक्यूज मी यस सो आपको कैसे बोलना है उनको यू हैव टू टेल देम लाइक एक्सक्यूज मी ओके सो यस आपको तब आपको क्या बोलना है एक्सक्यूज मी बोलना है ठीक है so uh, these are the few of the polite words and in the last you can see that is if we make a mistake uh, say sorry okay so this is the thing we already uh, know since our childhood hum log bachpan se hum logo ko pata hai ki agar hum log kuch bhi mistakes karte hain okay regarding anything any problem uh, whatever is happening due to me अगर मेरे वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या मैंने कुछ मिस्टेक्स किया है अपने तरफ से सो व्हाट कैन वी डू वी कैन से सॉरी ओके सो हम लोगों को क्या करना है सॉरी बोलना है इफ वी डोंट से सॉरी दैट विल शो आवर नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स देम ओके सो हम लोगों को सॉरी uh, बोलना है अदरवाइज इट विल शो आवर नेगेटिव एटीट्यूड हमारे जो नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा जो रफ बिहेवियर है इट विल शो लाइक दैट थिंग ओके सो दिस आर द फ्यू ऑफ द पोलाइट वर्ड्स यू कैन सी हियर सो येस आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू so once again i am uh, repeating the polite words uh, like yes uh, when somebody helps you you have to say thank you okay rather than thanks you uh, have to use that is full form aapko full form use karna hai that is you have to say thank you okay Uh, so another thing that is when someone thanks you agar uh, aapko koi thanks bolte hain okay so what to say yes you have to say welcome aapko kya bolna hai aapko welcome bolna hai clear another thing that is if you are unable to hear somebody clearly agar aap kisi ko acche se sun nahi pa rahe hain so what to say uh, aapko kya bolna hai tab aapko bolna hai pardon aapko kya bolna hai aapko pardon bolna hai sorry नहीं बोलना है ओके सो दिस इज द थिंग अनादर टेल दैट इज फॉर इन केस ऑफ पोलाइट वर्ड्स वाइल इंटरप्टिंग समवन अगर आपको किसी के या किसी के प्रति जो या अट्रैक्शन है वो आपको ड्रॉ करना है टू टू यू हैव टू दैट इज यू हैव टू से एक्यूज मी ओके आपको क्या बोलना है आप एक्सक्यूज मी बोलना है वाइल इंटरेक्टिंग ओके अनदर थिंग दैट इज यस इफ वी एक मिस्टेक ओके हम अगर कुछ मिस्टेक्स कहे तो फॉर दैट थिंग व्हाट वी हैव टू से वी हैव टू से सॉरी हम लोगों को अगर कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो हम लोग क्या करना चाहेंगे हम लोग बोलेंगे सॉरी ओके सो यस आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू so yes uh, i think it's clear to all uh, so yes quickly just revise our portion uh, once yes so introduction uh, regarding english you already uh, um, see that how to introduce english that is uh, some of the few points here you can say uh do not hesitate first point we have seen uh, next one is you are allowed to make mistakes yes you are allowed if you have uh, friends uh, who speak english you have to converse with them okay start conversing with them 
and then uh, have both side conversation yes you have to do a both side conversation okay uh, so these are the few of the examples uh, uh, i have told you that is yes uh, you don't get the environment uh, to speak in english aapko english mein baat karne ke liye kya karna hai aapko bolna hai with your friends aapke friends ke sath baat karni hai okay uh, next one is have both side conversation aapko uh, both side conversation karna hai in, with your friends okay Another thing is uh, change your phone operating language. आपका जो फोन ऑपरेटिंग लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या करना है आपको आपको करना है कि आपके जो फोन है उसका ऑपरेटिंग लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में कर देना राइट सो येस नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस हार्ड ओके सो येस इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेक्टली एंड प्रैक्टिस हार्ड ओके आई हैव टोल्ड यू द मेथड्स हाउ टू प्रैक्टिस इट एंड अदर थिंग इज रीड इंग्लिश न्यूज पेपर्स स्टोरी बुक्स येस फॉर द न्यूज पेपर्स एंड स्टोरी बुक्स हाउ टू रीड हाउ टू कलेक्ट सम वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस uh the next thing that is uh, start thinking in english uh, some uh, english words we already use every day that is fridge toothbrush toothpaste cup glass water bag uh, mobile phones and another thing that is pen pencil paper okay everything uh, we are speaking we are speaking in english okay so this is the uh, second uh, eight thing okay ninth is your whatever uh, is your native language add some english words to it for the beginning yes for the beginning we have to uh, add some native language words in english and uh, last thing is we have seen that is learn grammar to understand the correctness of your sentence you speak okay so what uh, what you are speaking uh, uh, for that you need to know grammar okay so yes i will uh, i tell you that uh, we will start our reading our grammar portion tomorrow only so yes uh, with practice you will be uh, thorough uh, all the best to all of you yes my best wishes are all of you uh, always okay but you need to do practice a lot clear so yes uh, these are the few of the uh, slides we have uh, seen and um, you can see that is uh, for the greeting people and for the uh, pol polite words we have already discussed that is uh, when to uh, conversation start our conversation and when to end our conversation for that thing what we have to do we have to greet some people okay so yes for the greetings part we have uh, seen that is various types of greetings we have already seen and another thing that is uh, polite words we have already mm, seen that okay so this is the um, uh, topics we have covered up today and today is the first day i hope uh, you like the session and uh, mm, okay so now we will meet at the same timing tomorrow okay so now i am uh, stop my uh, sharing my screen to you Okay